Habrá que entender que la ciudad de Tijuana se debate y reflexiona sobre la frontera y la vida fronteriza que repercute en la forma de percibir, cómo se conforman estas identidades, cómo se manifiestan en el arte y la cultura, pero también cómo se crean estos imaginarios y estereotipos sobre la frontera que al final de cuentas repercute en la forma de de crearse, ¿verdad?, la danza contemporánea en la frontera de Tijuana. No sin antes mencionar, como dice Staben Hagen, que Tijuana no aparecía en los libros de texto, imagínate, hasta hace cerca de 60, 70 años, ¿verdad?, Tijuana se fue inventando en ese sentido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal IM Dance Channel. Mi nombre es Ivonne Morales. Soy maestra, bailarina, coreógrafa, crítica e investigadora de danza. Y el día de hoy te quiero platicar sobre este origen tan interesante de la danza contemporánea en la frontera de Tijuana. Mira, todo empieza más o menos, ¿verdad? Tiene un contexto también histórico que repercute muchísimo en el quehacer dancístico de la danza contemporánea. Y bueno, pues eh, todo sucede, ¿verdad? Eh, eh, o parte, ¿no? Sobre la declaración de guerra de Estados Unidos con México en 1846. Eh, provoca que el país mexicano pierda más de su territorio. Bueno, ya nada más de uno lo sabemos. Y es así que el 2 de febrero de 1848 se firman los tratados de paz, amistad y límites de Guadalupe Hidalgo, donde explican las nuevas delimitaciones fronterizas entre ambos países y además se empiezan a reflejar movimientos sociales y de resistencia nacional. De ahí, el concepto de frontera, a partir de este rompimiento, ¿verdad?, eh, se da un vuelco. ¿verdad? en este concepto y se crean metáforas emocionales de la frontera incluso con sentimientos de ruptura, de mutilación territorial, esa sensación de herida abierta o fractura sobre todo en muchos mexicanos que se quedaron en los Estados Unidos ¿verdad? Asimismo el resto de, del país imaginaba Tijuana como, como el otro México ¿no? Más, incluso más de una persona pues me lo cuenta, ¿no? Tijuana es como otro, casi, casi, casi otro planeta, ¿no? Pero no. A raíz de estas sensaciones se crean relaciones entre individuos que habitan, cruzan, interactúan en culturas distintas o las divide una frontera con una estructura económica heterogénea tanto en México como en Estados Unidos. Entonces, con el tiempo la, la migración empieza a incrementar, pero también a acelerar el crecimiento americano que afecta positivamente a los mexicanos que se quedaron en Estados Unidos. Bueno, se reflejan cambios en la población fronteriza del norte de México, pues tiene que ver con el hablar inglés español, con compartir y mezclar información sobre tradiciones y festividades en ambos países, eh, a consecuencia de todo ello, bueno, pues eh, se desarrollan nuevas formas culturales muy diferentes a las del resto del país y bueno, pues eh, muchos estereotipos han caído sobre la ciudad de Tijuana. Intelectuales mexicanos como el antropólogo Manuel Gamio describe sobre la ciudad como un espacio fronterizo allancado. Agustín Yáñez, por ejemplo, dice que la frontera es un espacio corruptor de costumbres. Juan Rulfo. ¿verdad? Dijo que el norte es esperanza ahogada en el río Bravo. También se critica mucho a los fronterizos como personas que traicionan a la patria. O lo que es peor, esclavos en busca de nuevos amos. Figúrense ustedes, todo lo que nos ha caído. Bueno, sin embargo, a favor de ellos se empiezan a generar procesos interculturales. Aquí viene lo bueno, 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 con distintos puntos de vista y la frontera toma nuevos conceptos, ¿verdad? Es Tijuana una ciudad límite que es inicio y final, es el cruce, desplazamiento, la experiencia feliz o dolorosa del regreso, el color de piel toma gran significado, el lenguaje inglés, español, incluso... O sea, se acentúa, ¿verdad? Entonces, aquí viene lo bueno. Los artistas actualmente les toca repensar la frontera, interpretarla eh, o interpretar, ¿verdad? Todos estos procesos culturales, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? 
o históricamente, ¿verdad? La imagen de Tijuana en las primeras décadas del siglo XX estaba conformado por la existencia de los casinos, las casas de juego, las carreras de caballos y perros, incluso la prostitución, las artesanías y el arte culinario que en ese entonces había, ¿verdad? Esa era la realidad y no otra. Entonces el baile pues se hizo un fenómeno masivo gracias a la radio, el cine y los grandes centros de espectáculos donde música y baile eran solo acontecimiento social y una diversión comunitaria. Pero, aquí toma nota, ya para los años 80, en la ciudad fronteriza, empiezan a surgir campos culturales, infraestructuras, entonces, bueno, pues se construye, pues, eh, por ejemplo, la operación del Centro Cultural Tijuana. Eh, y bueno, pues ahí los artistas reflejan en sus obras la, ahora sí que la tragedia de la frontera, ¿no? El dolor o el olor a miedo o las miradas perdidas, ¿no? Por así llamarlo poéticamente. Y en ese sentido, Tijuana como frontera, pues es lo que yo siempre digo, ¿no? Este, Tijuana como frontera para entenderla hay que vivirla, ¿no? Porque si bien es cierto, Tijuana está en una frontera poco común, o sea, está junto a un país poderoso, no es una frontera como la de Brasil o Nicaragua, Tijuana es una frontera que más migración tiene, por ejemplo, que más crece, que está más lejos de México, pero, pero que también es una frontera con muchísima esperanza, ¿verdad? Entonces, la danza contemporánea ha sido una lucha por apostar por una danza que no solo sea bonita o que solo se vea en los festivales de fin de cursos, de escuela o academia, sino que la danza responda a las necesidades de la sociedad, que el espectador que vea danza sea capaz de ver, opinar, de involucrarse y haga conciencia del cuerpo humano y de la vida en la frontera como un espacio de liberación y de movimiento continuo. Entonces, para la danza contemporánea, en Tijuana fue interesante integrar este contexto social fronterizo, o sea, de ahí parte todo, muchas ideas, porque los creadores empezaron a construir ideas más allá de lo que significa el bordo como frontera o de lo que significa vivir específicamente de un lado o del otro, ¿verdad? Y que concierne formas estructurales, socioeconómicas y políticas en cada país porque reflejan una nueva forma de reelaboración artística y cultural en la danza. Para esto, ¿verdad? Aquí, eh, y para entenderlo mejor, quiero destacar acontecimientos importantes que dieron origen a la danza contemporánea en la ciudad de Tijuana, que es lo que nos, eh, lo que nos interesa, ¿verdad? Llegar a ese punto. Pero para llegar a ese punto, tengo que abarcar un poquito, ¿verdad? Eh, la danza en Baja California, ¿no? Que, bueno, inicia realmente como actividad docente en los años 60 del siglo XX. Es así que Josefina Martínez de Hoyos establece en 1960 una escuela de danza clásica en Tijuana. Así también Margarita Robles Regalado funda en 1963 la escuela de danza Gloria Campobello, apoyada por Nelly Campobello en donde promueve la danza clásica y moderna. Sin embargo, no es hasta los años 70, con el ballet concierto de Tijuana, coordinado por Antonio Galindo, en que la danza contemporánea empieza a aparecer. En esa misma década, la Casa de la Cultura inicia clases de danza bajo la coordinación de Rosa Luz Dispert, coreógrafa y bailarina enviada por el Limba, y después, bajo la dirección de Beatriz Cecilia, se crea el primer núcleo de bailarines en el estado. Por otro lado, y tampoco quiero, de, o sea, no lo quiero dejar fuera porque me parece también un, da, un dato, pues, a mencionar. Carmen Bojor, que es la coreógrafa y alumna de Josefina Lavalle, Rosa Reina, Valentina Castro y Waldín, llega a Mexicali con la finalidad de cumplir dos objetivos, formar bailarines y atraer público. El 13 de marzo de 1983, Forma el grupo Estudio 7 y con ellos se integra a la UABC de Mexicali como taller de danza contemporánea. Pero por una serie de circunstancias el grupo se transforma y vuelve a surgir en 1985, ya como el grupo que se le conoce como Paralelo 32. 
Entonces, Carmen Bojorquez y su grupo empieza a trabajar con proyectos a favor de la danza contemporánea en la región, como el Encuentro Binacional de Danza Contemporánea en 1993, o sea, ya hace rato, que posteriormente se llamó Entre Fronteras, Encuentro Internacional de Danza. Bueno, fue muy importante este evento porque despertó el interés de un nuevo público. Vámonos, Recio, los jóvenes, ¿verdad? Entonces, eh, estadísticamente, el primer encuentro tuvo un promedio de 8% de asistencia de estudiantes universitarios. Para el segundo año, este promedio se duplicó y en la cuarta ocasión que se celebró ya asistía el 20% de estudiantes. Bueno, eso es un dato muy interesante porque eso nos dice mucho cómo ha ido, pues, pues creciendo, ¿no? Además, este festival fue un referente que sirvió para que en Tijuana surgiera eh, nuestro ya famoso y asentado eh, Festival Internacional Cuerpos en Tránsito. Y bueno, en Ensenada también surge el Festival Ensenada También Danza. ¿verdad? Surgieron grupos como el Taller Coreográfico de Ensenada, integrado por estudiantes de diversas universidades, ¿Verdad? Como la UABC, bajo la dirección de Jorge Vázquez, Danza Alquimia, que se creó en 1990 por Víctor Hugo Salcedo, quien empieza a reflejar con su danza expresiones relevantes de la región fronteriza. Ok, por otro lado, surge en 1986 el Ballet de Cámara de la Frontera, formado en Tijuana por el bailarín y coreógrafo Ricardo Peralta, Paz Descanse y que comienza como un grupo didáctico para niños en el SECUT. Por otro lado, no tenemos que eh, olvidar este dato histórico. En marzo de 1986 se llevó a cabo la primera temporada de danza en el Centro Cultural Tijuana, pues lo que es ahora la Muestra Internacional Cuerpos en Tránsito, ¿cierto? Este, en 1988 se integra el ballet el coreógrafo Ra Rafael Oseguera y la compañía pasa a formar parte de la Casa de la Cultura Altamira de Tijuana. Como ves, otro grupo que surge, ¿verdad? Y que aquí lo, pues lo, lo anoto, fue el Indero Norte, dirigido, dirigido por Patricia Aguilar. Este grupo nace en 1999 por el taller coreográfico de la UABC como grupo independiente, pero un año más tarde se incorpora a la Casa de la Cultura de Mexicali. Por otro lado, y dentro de mis registros, ¿verdad? Quiero mencionar la presencia de Rosa Romero y Jorge Domínguez, ¿verdad? Bailarines y coreógrafos, porque ellos, aparte de ofrecer cursos de danza en Tijuana, eh, crearon eh, de entre 1984 a 1986 la compañía Romero Domínguez, con el cual presentan la obra Siete Serpiente, estrenada en Tijuana en 1984 en el Centro Cultural Tijuana. Y bueno, bueno, esta obra fue elegida una de las 10 obras más importantes de la danza mexicana del siglo XX, según la revista Proceso. Domínguez, después de ese proyecto, se va y regresa a Tijuana a mediados de los años 90 para crear una escuela de danza dentro de las actividades académicas del Centro de Artes Escénicas del Noroeste, CAEN, que fue adscrito al SECUT. Y es el que organiza en el año de 1999 el Festival Internacional de Danza Contemporánea Cuerpos en Tránsito. Este festival que sigue a día de hoy vigente, ¿verdad? Entonces, um, para esto, en realidad Cuerpos en Tránsito surge a partir del Encuentro Binacional de Danza Contemporánea de Mexicali, que en ese momento ya confirmaba que había actividad artística dentro de la danza contemporánea en la región noroeste de México, ¿verdad? Eh, ya para ese entonces empiezan a surgir pues nuevas compañías como el grupo Danza Minerva Tapia, dirigido por la doctora Minerva Tapia, ¿verdad? Que se crea en el año de 1995. En 1996, por ejemplo, nace el grupo Danza Mujeres en Ritual por Dora Reola. En 1997 se forma el Grupo Independiente Subterráneo de Danza Contemporánea, dirigido por el maestro Gregorio Coral. Y bueno, pues eh, asimismo en 1998 surge eh, Ricardo Peralta Danza Performa, dirigido por Ricardo Peralta. Paz, descanse. Eh, en ese aspecto, 
ya para 1999 aproximadamente, pues la danza va teniendo un boom, ¿verdad? Y eso tuvo que ver por el aumento tanto de escuelas, academias, como de grupos de danza y festivales que ya empezaban a surgir. Entonces, esta proliferación ayudó a que el público no solamente aumentara, sino que tuviera mayor capacidad de apreciación, ¿verdad? Eh, pero aparte de todo, bueno, eh, la creación artística en la frontera logra una simbiosis muy interesante. Es decir, el tener a Estados Unidos como una gran potencia siempre fue de gran influencia. Pero eso no impidió que se lograra integración inter e intercambio de ideas. Eso es lo padrísimo de todo esto. Entonces, entonces hizo que lo binacional cobrara verdadero sentido, no nada más en Tijuana, sino ya en todo el estado de Baja California, incluso en California, ¿no? Crear esta, este vínculo muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, bueno, siguiendo un poquito con, con el tema de, de cómo va, cómo la danza contemporánea va, va tomando su forma. En el año 2000, Nayeli Marroquín y Rafael Oseguera fundan el grupo Bailando en Compañía y estrenan cuatro coreógrafos un mismo fin. Para 2003, eh, Lux Boreal ¿verdad? cambia su residencia a Tijuana, una compañía de danza contemporánea fundada en 2002 por Aran, eh, Ángel Arámbula y Henry Torres. En 2005 surge la compañía Catalejo de Danza Contemporánea, dirigida por la maestra Marta Bonilla. Dos años después, bueno, Carlos González funda la compañía Péndulo Cero, Danza Contemporánea. Y surge la Silla Danza en 2009. Y bueno, pues aquí viene como que la parte, pues, final y donde no quiero dejar de mencionar compañías más jóvenes y emergentes de danza contemporánea que se integran a la lista como Ever Ortiz, Danza Contemporánea en 2012, Colectivo en Ningún Lugar que se crea en el año 2014, mm, por ejemplo, Danza Inclusiva, Método Dance Ability, Tijuana, Alebrije Expresión Dinámica, Escénico Vocal Kairos, Ingrávita Escénica, Cuarto Fractal, incluso quiero mencionar, ¿verdad? En compañía Flores Teatro Danza, donde tenemos aquí eh, integrantes, ¿verdad? Originarios de Tijuana y Tamaulipas. En este aspecto, pues, pues así es como a grandes rasgos se ha ido conformando la historia de la danza contemporánea en Tijuana. Ha sido muy nutrida, muy agradecida. Tijuana es una ciudad abierta en la que se plantea esta cultura pues de muchas diferentes perspectivas. Y los artistas eh, pues pues han coloreado ¿no? de una manera fenomenal esta, esta, esta idea de Tijuana o esta idea de la frontera de Tijuana. Si te gustó este IM Dance Podcast, pues dale like y compártelo con, con las personas que tú creas que puedan estar interesadas en, en conocer este origen de la danza contemporánea en Tijuana que ha sido súper enriquecedora te invito cordialmente a que le puedas dar a la campanita que te puedas suscribir a mi canal estaré subiendo videitos y podcast continuamente los días miércoles a las 12 pm hora de Tijuana tiempo del pacífico y los sábados a las 6 pm igual hora de tijuana tiempo del pacífico no te lo pierdas sígueme eh, hagamos aquí un, un, una comunidad eh, la idea es de que yo pueda pues compartir con todos ustedes temitas bien interesantes sobre danza si te interesa algo en particular pues me lo puedes dejar en comentarios 
y yo te agradezco que hayas llegado hasta aquí escuchando este audio te mando un fuerte abrazo y bueno nos escuchamos o nos vemos verdad a la próxima te dejo mis redes sociales en la siguiente pantalla muchísimas gracias y un fuerte abrazo